एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर सेशन जहाँ पर आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे नाउ वेन वी थिंक ऑफ कंप्यूटर्स जब हम कैलकुलेटर्स के बारे में सोचते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में सोचते हैं दे ऑल हेल्प ह्यूमन्स डू थिंग्स दैट दे वर नेवर एबल टू डू बिफोर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स हैव हेल्प अस टू रीच मून और प्रॉब्ली द मार्स रोवर सो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं इट एसेंशली मीन्स दैट कंप्यूटर्स और सच डिवाइस हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स नाउ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट डन ऑटोमेटिकली बाई द कंप्यूटर्स हमें उनको कुछ चीज़ें फीड करनी पड़ती हैं जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स मैनुअली सॉल्व करते हैं द सेम प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व जब हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज नेसेसरी जब आप कोडिंग सीख रहे हो जैसे पाइथन हो गया सी प्लस प्लस हो गया so in this session we'll cover steps for problem solving so problem solving is not a single task it is a set of multiple task ek cycle hota hai jisme aap problem solve karte ho aap problem solution derive karte ho fir usko correct karte ho and then again implement it we will also cover decomposition decomposition actually means breaking down into smaller parts fir hum log representation of algorithms using flow chart as well as pseudo code ये सब चीजें देखने वाले सो विद दिस सेशन वी विल कवर ऑल द बेसिक्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू लर्न पाइथन आई हैव टेकन अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस सेशन बट अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट फाइव टू टेन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अ क्विक इंट्रोडक्शन आई एम आकाश सिंह आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर working in the domain of natural language processing at any point of time aapko doubts aa rahe you can comment under any of my videos so let's begin by talking about problem solving now problem solving is a day to day activity for example you want to make tea or you want to solve your maths homework you want to catch a bus you want to reach school you want to come first in your examinations all of these things can be broken down into smaller parts एंड जब आप इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो सो दैट एंटायर प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग सो ये तो हो गया आपने मैनुअली सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर और एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज नथिंग डिफरेंट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है आपको सेम ही चीज़ें कंप्यूटर में भी फीड करनी पड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू फाइंड 5 इंटू ट्वेंटी राइट इफ आई एम डूइंग इट मैनुअली मैनुअली में क्या करूंगा मैं यहां पर लिख के ऐसे सॉल्व करूंगा राइट बट इफ आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर आई विल ऑल्सो यूज द सेम स्टेप्स आई विल फर्स्ट टेक द फर्स्ट नंबर आई विल टेक द सेकेंड नंबर आई विल टेल द कंप्यूटर दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई इट एंड फाइनली इट इज गिविंग अस एन आंसर सो यहां पर हो सकता है मुझे 30 सेकेंड लगे तो यहां पर एक सेकेंड भी नहीं लगेगा सो so, A computer program is nothing but a set of instructions जो आप लिखते हो Python language में लिख सकते हो C++ प्लस प्लस में लिख सकते हो जावा में लिख सकते हो बट इट इज़ अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड आप उस लैंग्वेज में ये स्टेप्स लिखते हो सो दैट यू गेट द डिजायर्ड आंसर सो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं हम लोग इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल यू स्टेंग इन मुंबई राइट and there are a lot of builders in bombay so let's talk about loda builders right so loda builders ko ek property mili hai and they want to uh, create a very tall large complex of buildings jahan par residential complex ho right so how do they do that they first find the area jahan par unko building banani hai then they create plans right and then they uh, get the raw material they get the builders, they get the workers. फिर building का काम चालू होता है फिर आप काम खत्म करने के बाद बाकी लोगों को flat sell करते हो and so on. ऐसा तो नहीं है जैसे आपने decide किया कि आपको एक building बनानी है सीधा raw material लाए builders लाए suddenly they started constructing. ऐसा नहीं होता है सो सिमिलरली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल देर आर अ कपल ऑफ स्टेप्स विच आर एसोसिएटेड अब डायरेक्टली आप कोड करने नहीं लगोगे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम राइट यू नीड टू प्लान आउट थिंग्स देन आप एक उसका रफ डायग्राम बनाते हो 
आप उसको प्लान आउट करते हो उसका ब्लू बनाते हो फिर आप उसको कोड करते हो एंड देन फाइनली आपका फर्स्ट ट्राई में कोड हो सकता है राइट हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट तीन स्टेप्स किए आपका कोड चल रहा है बट आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट आप टेस्टिंग करते हो डीबर्गिंग करते हो सो इट इज एन एंटायर साइकिल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जहां पर आप एनालाइज करते हो प्रॉब्लम को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को अगर आपको अच्छे से समझना है अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एज वेल आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या इनपुट्स हैं आपको अपने सोल्यूशन से क्या आउटपुट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो हो सकता है कुछ कंडीशन हो जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी For example, if you want to find out uh, how to solve the problem of water logging, अब काफ़ी areas में पानी भर जाता है right? So you need to understand कि आपके inputs क्या होंगे वहाँ पर आपको कुछ construction करना पड़ सकता है आपको कुछ plan out करना पड़ सकता है Outputs में आपको क्या चाहिए uh, Clear flow of water, no water logging. कुछ conditions हो सकती हैं कि आप सिर्फ particular months में ही काम कर सकते हो क्योंकि बाकी months में प्रॉब्ली uh, बारिश हो रही होगी जो मानसून मंथ से आप उस पर काम नहीं कर सकते तो हो सकता है कुछ कंडीशंस होंगी एंड देर आर ऑल्सो सम फॉर्मूलाज विच यू नीड टू यूज राइट सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यू नीड टू सी कि जो आपका इनपुट्स हैं एंड आपके जो आउटपुट्स हैं वो क्या होने चाहिए वंस यू नो दिस यू विल बी गुड टू गो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज डेवलपिंग द एल्गोरिदम और डिजाइनिंग द एलगोरिदम सो ये एलगोरिदम होता क्या है इट इज नथिंग बट अ सिंपल प्लान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो हाउ डू यू क्रिएट एन एलगोरिदम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है राइट बट यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन विच इज बेस्ट सूटेड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम सो First of all, you think of all possible solutions. Then you break down your problem into simple steps. For example, if you want to make dinner, right? अगर आपको dinner बनाना, most of you might be ordering from Swiggy. But if you want to cook dinner at home, you don't directly go into the kitchen and start putting things together. You first decide कि आपको starter में क्या खाना है. अगर salad है तो salad में क्या खाना है. Main course में आपको क्या खाना चाहिए देन यू डिसाइड वेज नॉन वेज देन यू कलेक्ट द आइटम्स आप वेजिटेबल्स कलेक्ट कर सकते हो देन आप जितने भी मसाले हैं वो कलेक्ट करोगे देन यू विल गैदर द यूटेंसिल्स सो मेकिंग डिनर इज नॉट इज अ बिग प्रॉब्लम राइट यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडिंग वॉट यू वॉन्ट टू ईट वॉट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड वॉट आर द यूटेंसिल्स नीडेड आपको प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें लगेंगी सो दिस इज नोन एज अ मॉड्यूलर अप्रोच विच मीन्स You break down a bigger problem into smaller steps. So this approach can either be written by hand, or आप इसका diagram भी बना सकते हो हम लोग आगे देखेंगे what flow charts and pseudo pseudo codes are. But this was the second step of problem solving, which means you are designing an algorithm or designing a solution. So once you have designed a solution, next part would be to code. so for your syllabus there is python agar aap 6 7 saal pehle cbse mein hote so there was c++ the difference between these two languages is ki python kafi easy to code hota hai aapko zyada syntax learn karne ki zarurat nahi hoti hai python mein however c++ is also quite widely used kyunki aapko bahut zyada speed aur precision deta hai so let's not get into all that just remember that you will be coding in python और कोडिंग का मतलब क्या है इट इज एक्चुअली अ टेक्निकल टर्म फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम राइट सो इट इज अ प्रोसेस जहां पर आपका जो डिजाइन है जो हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्रिएट किया था इफ यू रिमेंबर एल्गोरिदम सूडो कोड या फिर फ्लो चार्ट वी कन्वर्ट ऑल द डिजाइन इन टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन 
रिटर्न इन ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड सो ये जो एल्गोरिदम स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट है ये ह्यूमन्स बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज दे आर रिटर्न इन अ लैंग्वेज दैट ह्यूमन्स अंडरस्टैंड बट जब आपको कंप्यूटर को समझाना हुए यू विल हैव टू यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो वेन यू कोड देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर सो यू हैव टू थिंक अबाउट द स्पीड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रोग्राम सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वन इंटू वन थाउजेंड कैलकुलेट करना है और लेट्स से वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर सो ऑन टिल वन थाउजेंड कैलकुलेट करना राइट सो देर कैन बी मेनी वेज टू सॉल्व दिस बट इन सम प्रोसेस इट विल टेक यू वन आवर इन सम प्रोसेस इट विल ओनली टेक यू सिक्सटी सेकेंड्स इन सम प्रोसेस इट विल टेक यू ओनली थर्टी सेकेंड्स सो देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो यू हैव टू चूज कि आपको क्या चीज चाहिए अपने कोड से सो दिस इज द थर्ड स्टेप विच इज कोडिंग सो आफ्टर यू क्रिएट अ प्रोग्राम द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्यूएट इज टू टेस्ट इफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम इज वर्किंग और नॉट सो यू माइट बी थिंकिंग हमने डिजाइन तो अच्छे से किया था वॉट इज द नीड फॉर टेस्टिंग सो समाइम्स वी मिस आउट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ड्यूरिंग द डिजाइन जो हम लोग पता चलते हैं जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं सो टेस्टिंग इज नथिंग बट a process of finding errors in a program jab program aapko correct output nahi de raha hai to hum log us program ko test karte hain ki kon kon se errors usme aa rahe hain and in order to correct all those errors we perform a step called debugging debugging is nothing but a process of removal of bugs bugs actual insects nahi hai yahan par Uh, in computer language, we call errors as bugs as well. So problem solving cycle का last step है testing and debugging जहाँ पर हम लोग errors find out करते हैं and हम लोग try करते हैं कि वो सारी चीज़ें solve कर पाए So this is a problem solving cycle. Now let's look into some other technical terms. जैसे हमें कोई भी चीज़ को solve करना हो we have discussed, we have a bigger problem. So what we can do is we can divide that bigger problem into smaller problems which are quite simple in nature for example i want to create a game right uh, let's say i want to create nfs need for speed or i want to create call of duty or maybe pubg so when we think about this these games are huge in nature right aap sirf ye decide nahi kar sakte ki mujhe ye game banane you have to also divide that bigger problem into smaller problems like लाइक like सेंग कि गेम का जो साउंड है दैट इज वन प्रॉब्लम गेम के जो ग्राफिक्स है दैट इज अनदर प्रॉब्लम राइट सो ग्राफिक्स में यू कैन से उसके गेम प्ले के ग्राफिक्स कैसे हैं या फिर उसके मेन्यू के ग्राफिक्स कैसे हैं साउंड में यू कैन से साउंड इफेक्ट्स क्या हैं उसके इसमें वॉइस इफेक्ट्स क्या है राइट सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल बट अगर आपको एक्चुअली गेम्स क्रिएट करनी है तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है राइट सो डीकम्पोजिशन मीन्स नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर सब पार्ट्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज स्मॉलर प्रॉब्लम्स वेरी इजीली एंड वी हैव सीन दिस बिफोर अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं इट विल हेल्प अस ग्रेटली टू सॉल्व इट सो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन एडवांटेजेस होते हैं कि जब हमने किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया सो आप वो सारी चीज़ें डिफरेंट पीपल को अलॉट कर सकते हो राइट इफ आई हैव अ सब टास्क वन टू थ्री फोर तो आई कैन गिव इट टू फोर डिफरेंट पीपल इंस्टेड ऑफ वन पर्सन वर्किंग ऑन अ बिगर प्रॉब्लम विच मीन्स पैरलाइजेशन कैन बी पॉसिबल मतलब एक ही टाइम पे एक ही प्रॉब्लम पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं मेंटेनेंस इज ऑल्सो ईजियर अगर किसी भी सब पार्ट में प्रॉब्लम आया यू कैन एक्चुअली करेक्ट दैट वॉट आर डिसएडवाटेजेस सो कभी कभी जब आपने प्लान आउट किया है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इट कैन हैपन कि आपके जो छोटी प्रॉब्लम्स कंबाइन होकर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे ऑल्सो पुअरली अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स आर हार्ड टू डिकम्पोज सो देर आर सम डिसएडवाटेजेस एड एज वेल एज एडवाटेजेस सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल
so we have all come across various social networking sites for example facebook youtube telegram whatsapp tiktok twitter linkedin etc right <clears throat> so a software engineer created all these applications right so a software engineer ke liye ek problem tha ki how does a user log in into these websites राइट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिगर प्रॉब्लम बट आप इसको कैसे डीकम्पोज करोगे इन टू स्मॉलर पार्ट राइट सो किसी भी यूजर को लॉग इन करना है फॉर एग्जाम्पल देर इज अ यूजर कॉल्ड अनक राइट ही वॉन्ट्स टू लॉग इन टू लिंकड इन सो वॉट आर द स्टेप्स हाउ कैन अ यूजर लॉग इन इन टू लिंकड इन फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू एंटर द यूजर नेम राइट सेकेंडली ही नीड्स टू एंटर द पासवर्ड thirdly once you have taken the inputs you need to process you have to check agar username correct hai and if password is right so how is how that is done ki aap lete ho username and password aap send karte ho database ko and fir database mein aap check karte ho ki ye dono username aur password available hai ya nahi so once you get the result from the database check you can either allow the user to enter or you can disallow right so this is how you decompose a bigger problem like logging in into smaller parts so that aap har ek part ko ek ek karke solve kar pao and it becomes easier to solve the bigger problem right and agar in me se kisi bhi step mein problem aaya you need to know so you actually understand ki mujhe is jagah pe problem aaya or maybe is jagah pe but If I just try to solve this entire problem in one go, अगर उसमें error आएगा so I would not know it or it will be very difficult for me to know कि error actually हुआ कहाँ पर Another example is again as I said creating a game. So coming up with an idea, then you create graphics. Graphics में आप steps code करते हो one by one, then you test the game. and then finally you debug and make improvements right so this is an entire process of problem solving using decomposition so we had covered algorithm what was an algorithm it is a list of steps right which need to be executed in a right order so why is an algorithm used it is used to create a solution to a problem राइट right? कुछ स्टेप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू गो टू स्कूल वॉट आर द स्टेप्स दैट यू टेक फर्स्ट स्टेप इज वेकअप सेकेंड इज गो फ्रेशन अप जहाँ पर आप शावर लेते हो आप ब्रश करते हो एंड देन द थर्ड स्टेप इज टू गेट रेडी वेयर क्लोथ्स राइट सो दीज आर द थ्री स्टेप्स जो आप करते हो हर दिन अगर आपको स्कूल जाना है राइट सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एन एलगोरिदम इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द राइट ऑर्डर राइट यू कैन नॉट फर्स्ट फ्रेशन अप एंड देन वेकअप राइट वो जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स है वो गड़बड़ हो जाएगा राइट सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन एलगोरिदम कुछ चीजें आपको याद रखनी है ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनेट मतलब कोई भी जो आप स्टेप ले रहे हो वो पर्टिकुलरली एक काम करना चाहिए जैसे वीकिंग अप इज ओनली वन जॉब ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए लाइक गोइंग टू फ्रेशन अप मीन्स यू आर टेकिंग अ शार यू आर ब्रशिंग योर टीथ एंड ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट फाइनाइट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेप कंटिन्यूसली करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो इट नीड्स टू बी फाइनाइट ईच स्टेप हैज टू बी डिफाइंड प्रॉपरली and all the steps should be finite in number ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी काम करना है उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच राइट सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एन एलग्रिदम सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एलग्रिदम आर प्रसिजन आपके सारे स्टेप्स आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आपको करना क्या है गेटिंग आउट ऑफ बेड सिंपल ईजी एंड डायरेक्ट टेकिंग अ शार गेटिंग ड्रेस्ट यूनिकनेस ईच स्टेप ओवर हेयर इज यूनिक ऐसा नहीं है कि गेटिंग आउट ऑफ बेड इज सिमिलर टू टेकिंग अ शार ऑल द स्टेप्स आर डिफरेंट इन नेचर फाइनाइटनेस एज आई डिस्कस फाइनाइट होने चाहिए देर इज एन इनपुट एंड एन आउटपुट इफ यू थिंक क्लोजली वॉट इज द इनपुट इनपुट इज योर एनर्जी 
and what is the output output is that you are ready to go to school right so this is an example of an algorithm so algorithm up jab likhte ho it is in your own words so that anyone in the world can understand it sometimes words are not enough aapko flow chart us time pe use karna padta hai jis jisse aap graphically bata sako ki aapko karna kya hai aur maybe graphically represent your problems solution right so what is the advantage of using a flow chart सो so, आप जब भी कोई चीज ड्रॉ करके एनालाइज करते हो आप बहुत इजीली उस चीज को समझ सकते हो एंड दैट कैन आल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है इन अ फ्लो चार्ट यू विल बी एबल टू पॉइंट दैट आउट एंड एक्चुअली सॉल्व इट ओवर दैट बट देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस जैसे अगर एक फ्लो चार्ट बहुत लंबा हो जाए इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट इट कैन कवर मल्टीपल पेजेस जिससे आपकी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आपको बार बार पेज टर्न करना पड़ सकता है एंड ऑल्सो ड्रॉइंग फ्लो चार्ट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग सो सिंपली एडिंग टू नंबर्स विल हैव अ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट राइट बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्क्वायर फुट एरिया ऑफ अ मॉल अगर आपको ये चीज का फ्लो चार्ट बनाना है सो इट विल बी अ वेरी बिग फ्लो चार्ट राइट सो इट बिकम्स very time consuming some of the symbols that are used in a flow chart are these start and end ke liye aap ek oval shape use karte ho for example this is a flow chart of adding 1 to a number any number for example i want to add 1 to 43 right which gives us 44 uske jo step by step routine hai जो एल्गोरिदम है आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो सो यू स्टार्ट यू एक्सेप्ट नंबर यहां पर इनपुट हो रहा है इसलिए ये वाला डायग्राम आप यूज करते हो देन व्हाट डू यू डू यू प्रोसेस समथिंग यू आर एडिंग वन टू फोर्टी थ्री और एनी अदर नंबर सो यहां पर आप प्रोसेस कर रहे हो इसके लिए आप ये वाला डायग्राम बनाओगे देन फाइनली यू डिस्प्ले द नंबर अगेन सिंस इट इज एन आउटपुट यू आर यूजिंग अ पैरलोग्राम and then finally since it is the last step you are stopping the program again you, you are using this in all these we are using arrows right so yahan par hum ye symbol use karenge moving on to the next part is pseudo code first of all we have seen algorithm algorithm kya hota hai step by step aap likhte ho ki aapko koi bhi problem solve karne ke liye kaun se चीजें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे स्यूडो कोड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग बट इट इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड टू नंबर्स राइट अगर मुझे एल्गोरिदम लिखना है तो वॉट डू आई डू आई से स्टार्ट आई से टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स देन आई से एड Then, then I say display. So this is a very informal way of writing how to add two numbers. अगर हमें एक formal way चाहिए हम लोग उसको pseudo code बोलते हैं pseudo का मतलब होता है fake. Why fake? Because we are not actually using a programming language, but we are using a pseudo code. So pseudo code in order to add two numbers would be start input a and b. We say total equals. जो हम लोगों ने दो input लिए a plus b. then we say print total and then we end the program so if you see bahut clean hota hai ye ab directly likhoge isko to koi bhi samajh sakta hai there is no strict set standard of notations ab iske badle begin bhi likh sakte ho right there is nothing fixed here but it is very concise and any programmer can understand a pseudo code so with this we have finished the entire topic of problem solving the next one would be to understand the basics of python so that you can implement your problem solving skills there so i'll be seeing you in the next one till then stay awesome bye bye